A happy Sabbath to each one of you joining us today. Un feliz sábado para cada uno de ustedes quienes se unen a nosotros. May the Lord be present with us to bless us. Y que el Señor esté presente con nosotros para bendecirnos. To open our hearts to receive his counsel. Para abrir nuestros corazones para recibir sus consejos. We want to extend a special welcome. Quiero extender una bienvenida especial. To those who are joining us by television or by the internet. A quienes nos están siguiendo a través de la televisión o a través del internet. May the Lord be very near to you as well. Que el Señor también esté cerca de ti. May our experience this morning y que nuestra experiencia esta mañana be one that truly manifests sea una que manifieste verdaderamente our sense of the presence of God. Nuestro sentido de la presencia de Dios. May God baptize us afresh with the spirit of reverence. Que Dios nos bautice nuevamente con el espíritu de reverencia. And I would like to especially encourage those who are joining us. Y quiero motivar especialmente a aquellos quienes se unen a nosotros. Through um, social media. A través de las redes sociales. To remember. Para recordar. That when we are in the presence of God. Que cuando estamos en la presencia de Dios. It is good decorum. Es de buen decoro. While God is speaking to his people. Que mientras Dios habla a su pueblo. To be silent. Estar en silencio. When we are in God's house, we don't chat. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios, no conversamos unos con otros. So there needs to be entonces tiene que haber some amount of clarity as to how we use the social social um, media. Tiene que haber cierto aspecto de claridad en cómo las redes sociales son usadas. In the context of the preaching of the gospel. En el contexto de la predicación del evangelio. If God is speaking. Si Dios está hablando, it is time for us to be listening. Es tiempo para que estemos escuchando. It's not time to be chatting. No es tiempo para estar charlando. To be advertising. Para estar haciendo anuncios. How much land you have or how, 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 how available you are for marriage. None of those things are appropriate. No es tiempo de anunciar si usted tiene un terreno, si usted tiene novio, no tiene. Let us meet in the fear of God, my brothers and sisters. Reunámonos en el temor del Señor, mi And let hermanos. those who come among us y aquellos que vienen entre nosotros with other purposes con otros propósitos let them manifest of what spirit let them manifest what spirit they are, they are of que ellos entonces manifieste de qué tipo de espíritu tienen and so i would counsel you así que yo les aconsejo if you want to hear the word of god today que si usted quiere escuchar la palabra de dios hoy focus concéntrese on what is being said en lo que se está diciendo and what the word is saying. y en lo que la Biblia dice. This morning, Esta mañana I invite you to turn your Bibles les invito a abrir sus Biblias to the book of Romans, al chapter libro 7. de Romanos capítulo 7. Romans, chapter 7. Romanos capítulo 7. Verse 1 to 3. Versículos 1 al 3. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. ¿Acaso ignoráis, hermanos míos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste viva? For the woman which hath an husband is bound by the law of her husband so long as he liveth. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. But if the husband be dead, pero si el marido muere, she is loosed from, that, from the law of her husband. Ella queda libre de la ley del marido. So then, if while her husband liveth, Así que si en vida del marido she be married to another, se uniere a otro varón, she shall be called an adulteress. Será llamada adúltera. But if her husband be dead, 
she is free from that law. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. So that she is no adulteress, though de, she be married to another man. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Today we will be studying together a very sensitive topic. Hoy vamos a estar estudiando juntos un tema bastante sensible. It is one that perhaps will be very delicate for some persons. Y considero que quizás es un tema que va a ser muy delicado para algunas personas. But of utmost importance to all. Pero que es de importancia para todos. And I want to let you know that I take no pleasure y quiero decirles que no me complace in having to speak on a very painful subject el hablar en un, sobre un tema que es doloroso to some. para algunos. But it is my duty Pero es mi deber to my Lord a mi Señor and to the souls of men y a, también a las almas de los hombres to be faithful el ser fiel in giving the whole counsel of God. Al dar todo el consejo de Dios. Our message today Nuestro mensaje de hoy is entitled se titula Hardness of Heart Dureza de Corazón and Surprises in the Judgment. Y sorpresas en el juicio. Hardness of Heart Dureza de Corazón and Surprises in the Judgment. Y sorpresas en el juicio. Let us pray. Oremos. Father eternal. Padre eterno. Exalted king of heaven and earth. Rey exaltado en el cielo y en la tierra. Your reign is legitimate. Tu reino es legítimo. Your throne is exalted. Tu trono, tu trono es exaltado. And you have the right. Y tú tienes el derecho to exercise authority de ejercer autoridad in heaven and in earth en el cielo y en la tierra and over, over every single heart y sobre cada corazón Father Padre we bow before you today nos inclinamos ante ti hoy in humility en humildad and we ask you y te pedimos to manifest your authority que manifiestes tu autoridad over us sobre nosotros this morning esta mañana as we hear your word. al escuchar tu palabra. We ask you more te pedimos más that you would exercise such an authority que ejerzas tal autoridad that your claims over our lives que tus derechos sobre nuestras vidas would not be soon forgotten after we've left this place. No sean olvidados tan pronto salimos de este lugar. But bring us to the place. Pero tráenos al lugar where we are moved to align our conduct. Donde nosotros alineemos nuestra conducta with your commands. Con tus mandatos. Not merely because we want it. No solamente porque nosotros queramos. By your favor. Comprar favor de ti. But because you deserve. Sino porque mereces. Our obedience. Nuestra obediencia. And as a people that profess to know your saving grace. Y como pueblo que profesa conocer tu gracia salvadora. It is our desire that that grace be manifested among us. Es nuestro deseo que esa gracia be manifested among us. sea manifestada entre nosotros. So manifest your presence. Así que manifiesta tu presencia. First of all, in my mind. En primer lugar, en mi mente. In my heart. En mi corazón. Manifest your presence among us in using our lips to proclaim the truth. Manifiesta tu presencia entre nosotros al usar nuestros labios para proclamar la verdad. And in touching our hearts. Y en, al tocar nuestros corazones. To receive your counsel. Para recibir tu consejo. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hardness of heart. Dureza de corazón. And surprises in the judgment. Y sorpresas en el juicio. 
Marriage el matrimonio is an ancient institution. es una institución antigua. Marriage el matrimonio is older than the Sabbath. es más antiguo que el día de reposo. There are three blessings pronounced Hay tres in creation. bendiciones que se pronuncian en la creación. The first blessing, la primera de ellas, God pronounced on the fifth day, on the fifth day of creation. Dios pronuncia esta bendición en el quinto día de creación. He pronounced it on the birds that fly in the heavens and the fish. In the sea. Y la pronunció sobre las aves de los cielos y los, y los peces del mar. The second blessing, la segunda bendición God pronounced on the sixth day of the week. Dios la pronunció en el sexto día de la semana. He pronounced it upon Adam and his wife. Y la pronunció sobre Adán y su esposa. In the context of their union. En el contexto de su unión. In the context of their marriage. En el contexto de su matrimonio. Genesis 1 verse 28 says, and God blessed them. Genesis 1 28 dice que Dios los bendijo. And said, be fruitful and multiply. Y les dijo, fructificaos. And replenish the earth. Y en chit la tierra. And have dominion over the birds of the air. Y tened dominio sobre las aves de los cielos. The fish of the sea. Sobre las, los peces del over mar. Over every creeping thing that sobre creepeth upon the face of the earth. Cada criatura que se arrastra sobre la faz de la tierra. That was the second blessing. Esa fue la segunda bendición. It's a blessing upon mankind. Es una bendición sobre la humanidad. A blessing that encapsulates the necessity and the importance of a distinct between male and female. Una distinción que también incluye la distinción entre el varón y la mujer. A blessing that encapsulates Una the difference. Bendición que encapsula la diferencia between male and female entre el varón y la mujer and celebrates y celebra the union of the two in holy matrimony. La unión de ellos en un matrimonio santo. The third blessing la tercera bendición came after the seventh day. Vino después en el séptimo día. At the end of the seventh day. Al final del séptimo día. After God had rested from his work. Después que Dios descansó de and su obra. Was refreshed. Y estuvo refrescado. Not that he was, his muscles were tired. No que sus músculos estuvieran but tan cansados. He had breathed the sigh of satisfaction. Sino que había descansado en satisfacción. God blessed the seventh day. Y Dios bendijo al séptimo día. And hallowed it. Y lo santificó. Because in it God rested. Porque en ese día Dios from his work which he had made. Descansó de la obra que él había hecho. Today we want to focus. Hoy queremos poner atención. On the second blessing of creation. A la segunda bendición de la creación. Marriage. Al matrimonio. And its permanence. Y su permanencia. We will be focusing on marital commitment. Vamos a estar hablando sobre el compromiso matrimonial. It is a very important subject es that we will be looking at this morning. Tema muy importante el que vamos a ver esta mañana. Especially in the light of the triviality that has accompanied that is accompanying marriage today. Especialmente a la luz de la trivialidad que está acompañando al matrimonio hoy día. It is my fervent prayer that God would give me grace. Y es mi oración ferviente que Dios me dé gracia. To bring it clearly to your hearts. Para traer claramente a sus corazones. The solemnity of the marriage vow. La solemnidad del voto matrimonial. That whether you be married or single. Que bien usted esté casado o esté soltera. You would consider the solemnity of this sacred union. Considere la solemnidad de esta unión sacra. Many enter into marriage. Muchos entran al matrimonio. With little preparation. Con poca preparación. If we had a doctor. Si nosotros tenemos un médico. That told us. Que nos dice. That he 
is qualified que él está calificado to perform a surgery on your eye para hacer una cirugía en su ojo because he has a medical certificate porque él tiene un certificado médico for having spent six months in intensive training y medical training ese certificado dice que él ha pasado seis meses de curso intensivo en medicina Studying the human body. Estudiando el cuerpo humano. And therefore he is qualified for the task. Y por tanto él cree estar calificado para esa tarea. Would you confide in him operating on your eye? Ahora usted confiaría en ese doctor para que opere en su ojo. That's you will say no, that's too important a career for 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 someone who only has six months of study. Y usted dice, no, eso es una carrera muy importante. ¿Cómo voy a hacer esto para una persona que solamente tiene seis meses de estudio? But we are talking about a career. Pero nosotros estamos hablando de una carrera. A career normally has some 30 to 40, at maximum 50 years of lifespan. Ahora una carrera generalmente tiene una duración de 30, 40, máximo 50 años de, de, on de how, trabajo. Depending on how early the person started. Dependiendo de cuán temprano esa persona empieza a trabajar. But in a comparison, in comparison with, a, in comparing a career with marriage. Pero comparando una carrera con el matrimonio. A marriage has a longer lifespan. El matrimonio tiene una mayor duración, duración de vida. Because even when the person is retired from his career, porque aun cuando una persona se jubile de su trabajo, if his or her spouse is still alive, he's still in the marriage. Si su esposo, si su esposa está vivo o viva, ese matrimonio es válido. Many marriages outlive. Careers. Así que muchos matrimonios siguen a pesar de que cesen las carreras. All right, so now I ask you, Ahora yo les pregunto. If marriage si el matrimonio requires deeper commitment requiere un compromiso mayor than a career, que una carrera, a married couple is confronted with challenges more sensitive than one would encounter in his career. Y de hecho, una pareja casada va a encontrar desafíos mucho más grandes que los que puede encontrar una persona, los desafíos que puede encontrar una persona en su carrera. I want to ask now. Ahora yo pregunto. How many married persons here took a marriage course for six months? ¿Cuántos de ustedes que parejas casadas tomaron un curso prematrimonial de seis meses. Intensive study en, en estudio intensivo of the nature of marriage de la naturaleza del matrimonio and of the challenges of marriage y de los desafíos del matrimonio and how to confront them. y cómo enfrentarlos. Raise your hand if Levante you have six, six months study. ¿Usted pasó seis meses estudiando sobre el matrimonio? One hand. Una Praise sola mano. <laughs> Una sola mano. One hand. Una man. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa esto? It means that the vast majority of us, the vast majority of persons enter into marriage unprepared. Esto significa que la vasta mayoría de nosotros entra al matrimonio sin ningún tipo de preparación. Now, Ahora, there is a law of marriage. Hay una ley del matrimonio. You know it? ¿La conocen? What does the law of marriage say? ¿Qué es lo que dice la ley del matrimonio? We just read it. Ya lo acabamos de leer. In Romans 7, verse 1 to 3. En Romanos 7, versículos 1 al 3. The law of marriage. La ley del matrimonio. Simply put. Simplemente. Until death. Dice hasta que la muerte. Do us part. No se pare. Pastor, ya sabe. That is the... <laughs> <laughs> that is the law. Esa es la ley. Did you know? ¿Saben eso? Today there are lots of interpretations of that law. Y hoy día hay muchas interpretaciones de esa ley. Some say, while there is love. Hay unos dicen, bueno, mientras haya amor. While there is fuzzy fuzzy. Mientras haya fuzzy fuzzy. Pum pum pum. We stay together. Entonces ahí vamos a estar juntos. And some come and they said, no, we are going to get divorced. 
Algunos dicen, no, pero nosotros nos vamos a divorciar. And what is the grounds for your divorce? ¿Y cuál es el motivo de su divorcio? The, we have run out of love. Se nos acabó el amor, pastor. There's no more love. Ya no hay amor. There's nothing left. No hay nada. Aquí. There's nothing here. No hay nada aquí. Huh. Who told mm. you that? Who told you? Who told you that your marriage was founded on your feelings? Ahora, ¿quién le ha dicho a usted que su matrimonio se basa en su sentimiento? Well, well, that's what most people think. Eso es lo que la mayoría piensa. And most people having a foundation for their marriage that is faulty. Y la mayoría, ya que tiene un basamento para el matrimonio que es falso, are constructing their houses or their homes están, on a fa faulty foundation. Están construyendo sus hogares y sus relaciones en una en un basamento falso. Let's read it again. Ahora vamos a leer nuevamente. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law. Acaso, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste viva? For the woman which hath an husband is bound by the law or by the law to her husband so long as he liveth porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive but if the husband be dead she is loosed from the law of her husband pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido so then if While her husband liveth, así, she be married to another man. Así que she, si en vida del marido se uniere a otro varón, she shall be called an adulteress. Será llamada adúltera. But if her husband be dead, pero si su marido muriere, she's free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Where did Paul get this law from? Ahora, ¿de dónde Pablo saca esta ley? He got it from the law. Él la sacó de la ley. Genesis chapter 1. Génesis 1. Genesis chapter 2. Génesis 2. Verse 22. Versículo 22. We already mentioned Genesis 1, verse 26 to 28. Y Now let's go to chapter 2, verse 22. Ya nosotros And hablamos. And the ribs which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. Ya nosotros hablamos de Génesis 1, 26 al 28. Así que ahora vamos a Génesis 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Notice that the name that was, that Adam gave to his wife. Notice que el nombre que Adán le da a a su esposa was based on his own identity. Estuvo basada en su propia identidad. He was man and he called her woman. Él era varón y la llama a ella varona. In the Hebrew, he being hebreo, ish. En el hebreo, él es ish. He called her isha. Y la llama a la mujer Isha. The name that a married woman takes el nombre que toma la mujer casada shows her connection to her husband. Muestra su conexión a su esposo. From Genesis is where we get the tradition of a wife taking her husband's name. Y es de Génesis que se obtiene la tradición de que la esposa tome el nombre de su esposo. What does it mean? ¿Qué significa it esto? It means that she is now leaving the care 
and protection of her father. Significa que ella está dejando el cuidado y la protección de su padre. As she bears her father's last name. Ya que ella tiene el apellido de su padre. Now she is leaving that and she's going now under the care and protection of her husband. Y ahora ella deja eso y va al cuidado y su protección de su esposo. That's why she takes her husband's last name. Es por eso que toma el apellido de su esposo. Because she, her womb. Porque ella ahora está unida. Her service su, su servicio is for the edification of that new family name. Está ahora para el servicio de ese de esa nueva familia. Every child that is born from her womb y cada hijo que nazca de su vientre will be brought forth in the name of her husband. Será traído bajo el nombre de su esposo, for el apellido growth, de su esposo. The expansion and the honor of her husband's family name. Para la honra y el crecimiento de la familia de su esposo. Look at this. Miren esto. Genesis chapter 5. Genesis 5. Verse 1. Versículo 1 y 2. This is a book of the generations of Adam. Este es el libro de las generaciones de Adán. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Male and female created he them. Varón y hembra los creó. And blessed them. Y los bendijo. And called their name Adam. Y llamó el nombre de ellos Adán. In the day when they were created El día en que fueron creados One name Un nombre Adam Adán represents this whole race Representa toda esta raza Humanity La humanidad comes from the word Adam Viene de la palabra Adán means that we all are connected to the first man that God made. Significa que nosotros estamos conectados al primer hombre que Dios hizo. God made him and God named him. Dios lo formó y Dios lo nombró. By the way, do you realize? Por cierto, usted se da cuenta that the only creature that is able to move que la única criatura que puede moverse on the land en, sobre la tierra that was named by God que fue nombrada por Dios was Adam. fue Adán. Every other land creature toda otra criatura that walks on the land que es terrestre was named by Adam, fue nombrada por Adán including Eve. incluyendo Eva. So when God gave that name to Adam, de cuando Dios le da el nombre a Adam, every human being is called under that name. Cada ser humano es llamado bajo ese nombre. That means we are under his authority. Significa que estamos bajo su autoridad. If he is blessed, y si él tiene es bendecido, that blessing comes to us. Esa bendición también viene If he is cursed, y si él es maldito, then the curse comes to entonces us. Entonces también la maldición viene. Now. Ahora. This law of marriage. Esta ley de matrimonio. Was it changed? Será que fue cambiada? In grace. Por la gracia. Because we say we are not under law, Porque but we are under grace. Nosotros decimos bueno, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Uh, some say so. So the law. Entonces algunos dicen bueno, entonces la ley. Of 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 marriage. De, del matrimonio. Is it still standing? Será que aún es válida. For one who lives. In grace. Para alguien que vive bajo la gracia. Turn with me to your in your Bibles. Tome sus Biblias. To Mark chapter 10. Y vamos al libro de Marcos capítulo 10. Mark chapter 10. Marcos capítulo 10. Let's read this passage because Jesus was asked a question. Ahora vamos a leer este pasaje porque a Jesús se le hace una pregunta. Let's read verse 2. Vamos a leer desde el versículo 2. Verse 12. And the Pharisees came to him and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? Tempting him. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, hablando de Jesús, si era lícito al marido repudiar a su mujer. And he answered and said unto them, What did Moses command you? In other words, what did the law say? 
Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? En otras palabras, él, él está diciendo, ¿qué dice la ley? <laughs> And look at the part of the law that they focused. Y miren la parte de la ley en los cuales ellos citan. And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement and to put her away. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. So there is mention of divorce in the law. Así que hay mención de divorcio en la ley. Now the question is, what is the foundation of divorce? Ahora la pregunta viene, ¿cuál es el basamento para el divorcio? According to Jesus, de acuerdo a Jesús, what is the foundation of divorce? ¿Cuál es el basamento del divorcio? And Jesus answered and said unto them, y respondiendo Jesús les dijo, For the hardness of your heart, he wrote you this precept. Por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Brethren and sisters, what is the foundation of divorce? Hermanos y hermanas, ¿cuál es el basamento del divorcio? Please answer. Respondan. Hardness of heart. Dureza del corazón. Hardness of heart is at the foundation of divorce. Dureza de corazón está en el centro del divorcio. Jesus said to the Pharisees, Moses allowed you to divorce your wives because of the hardness of your hearts. Jesús le dijo a los fariseos, Moisés te permitió hacer este divorcio por la dureza de sus corazones. But from the beginning of the creation of but from the beginning of the creation God made them male and female. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. In other words, en otras palabras, divorce has no place in the foundations of marriage. El divorcio no tiene lugar en la fundación del matrimonio. The original foundations of marriage, divorce did not exist. En la fundación original del matrimonio, el divorcio no hay. Divorce is predicated on the hardness of man's el heart. El divorcio se predica en la dureza del corazón del hombre. And speaking of the original foundation of marriage, Jesus says, for this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. He quoted from Genesis 2, verse 24. Y él, right hablando del origen del matrimonio, cita Génesis y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. And they twain shall be one flesh. Y los dos serán una sola carne. So then, They are no more twain but one flesh. Así que no son ya más dos, sino uno. One of the challenges in one of the reasons for many of the challenges we have in marriage today. Una de las razones por, para los desafíos del matrimonio que tenemos hoy día is a failure to understand what one flesh union means. Es entender lo que significa una sola carne. One flesh. Una carne. You understand that Adam and Eve. Usted entiende que Adán y Eva. All right, first, you might know. O oh, vamos a decir, usted that, puede saber. That when a couple comes before the altar and are and recite their vows and are married. Que cuando una pareja llega al altar, recita sus votos. And they are now married. Y ahora están casados. That that is just one part of the union. Saben que eso es una parte de la unión. The union is still not yet consummated. Aún la unión no se ha consumado. Even though they have exchanged their vows. A pesar de que ellos han intercambiado votos. What does it take to consummate? ¿Qué es lo que se necesita para que se consuma? The marital union. La unión matrimonial. That couple must be made one flesh. Esa, ese matrimonio, esa pareja, tiene que hacerse una carne. And that one flesh, y ese una carne, they will be made one flesh through sexual union. Ellos serán una carne por la unión sexual. The veil must be parted. El velo se parte. And their bodies must unite. Y sus cuerpos se unen. So that's how a marriage is consummated. Y es así como se consume un matrimonio. But for Adam and Eve. Pero para Adán y Eva. Not so. No era así. Why? ¿Por qué? Why? They, why was it not necessary for a sexual union to consummate their marriage? ¿Por qué no era necesario que Adán y Eva consumaran a través de unión sexual su matrimonio? Consume. Uh -huh. 
Um, because they were already one flesh. Porque ellos ya eran una carne. <laughs> When God brought Eve to Adam, cuando Dios trajo a Adán, cuando Dios trajo a Eva, she was a Adán, already bone of his bones. Ella ya era hueso de su hueso. She was already flesh of his flesh. Ella era carne de su carne. She had come from him. El, ella provino de él. So when Adam declared that truth, Así que cuando Adán declaró esa verdad, it was final. Fue final. The marriage was fulfilled. El matrimonio se había cumplido. Consummated. Se había consumado. And that's interesting because you don't rehear of Adam and Eve's union uniting their bodies together in the Bible. Ahora, y eso es interesante porque usted no lee sobre la unión de Adán y Eva corporalmente until chapter 4. Hasta el capítulo 4 de Génesis. So, if you if we don't understand Así que si no entendemos the nature of what it means to be one flesh. La naturaleza, lo que significa ser una carne We can make some mistakes. Podemos cometer errores. So Adam and Eve had the same DNA. Así que Adán y Eva tenían el mismo ADN. The only difference was a chromosome. La diferencia era un cromosoma. One was X. Uno era X. 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 One was XY. Y otro XY. That was the only difference. Era la única diferencia. Genetically speaking. Y genéticamente hablando. So. Así pues. Here Jesus says. Aquí Jesús dice. They are no more twain, but one flesh. Y los dos no serán ya dos, sino uno. And that one flesh must be respected. Y ese uno debe ser respetado. Don't tell me that you're respecting one flesh union. No me diga que usted respeta la unión de una carne, en una carne. When your husband is living here in Bolivia and you are going to Spain. Cuando su esposo vive aquí en Bolivia y usted se fue para España. Or vice versa. O viceversa. Don't make a mockery of no, one flesh. No burle la idea uno. You're one flesh with money. Usted quiere uno con dinero. I have to tell you straight. Esto y lo voy a decir claramente. Adam and Eve. Adán y Eva lived in a perfect world. Vivieron en un mundo perfecto. They were perfect. Ellos eran perfectos. And one moment of separation in a perfect garden. Y un momento de separación en un huerto perfecto. Brought them to this what we are finding now. Nos, eh, los trajo a lo que nosotros nos encontramos ahora. And you think that you imperfect man. Y usted cree, usted hombre imperfecto. Married to an imperfect woman. Casado con una mujer imperfecta. In this corrupt world, en un mundo corrupto, you're going to leave your husband or your wife and go off seeking money and riches and prosperity usted, for months and years on head and have a marriage. Usted se va a ir y va a dejar a su esposa o a su marido porque va a ir a hacer dinero o va a buscar riquezas por meses, por años, y eso usted lo llama matrimonio. Don't mock. No burle What God has set up. lo que Dios ha establecido. They are no more twain but one flesh. Ya no son dos, sino uno. And for there to be one flesh, y para que ellos sean uno, it has to be a union of two. tiene que haber la unión de los dos. It's not a union of three. No es unión de tres. Not a union of four. No es unión de cuatro. Or five or six. O cinco y seis. Not even seven. Ni siquiera siete. <laughs> Two. Dos. Must become one. Deben ser uno. Today, hoy día, there is confusion. Hay una confusión. Even in the church of God. Aún en la iglesia de Dios. Because we hear people talking about their union. Porque hablamos de gente que habla sobre su unión. Which is a union that is not a union of two and. Que no, so, que no es la unión de dos. But three and four and five. Sino de tres, de cuatro, de cinco. Listen. Escuche. If a couple si una pareja is married está casada and both of them are alive y ambos están vivos and one of them y uno de ellos go off and marry another se casa con otra persona that second union esa segunda unión is invalid es inválida it has no authority to Invalidate the first. No tiene autoridad para invalidar la primera. Why? ¿Por qué? Because the law of marriage. Porque la ley del matrimonio is until death. Es hasta que la muerte do us part. 
nos separe. Yes. Así es. So whoever else Así que quien sea is coming to join in that thing que viene a unirse en esto, better understand mejor entienda what he's getting into or en, she's getting into. En qué usted se está metiendo. He's getting or she's getting into adultery. Esa persona está entrando en adulterio. And it doesn't matter if you go before the pastor y no importa si usted va delante del pastor and recite a set of vows y recita unos votos to somebody who is already under vows a alguien que ya está bajo unos votos you are deceiving yourself. Usted se está engañando usted mismo. You have no legitimate authority for that union with that person whose husband or whose wife is still alive. No tiene usted ningún basamento legítimo para unirse a una persona cuyo esposo o cuya esposa esté vivo. And wife or husband if you know that your husband or your wife is still alive. Y el, el hombre o la mujer que sabe que su esposo o esposa está vivo. And you are taking another man or another woman usted, to the altar to make está, vows. Y usted está llevando al altar a un hombre o a una mujer para tomar nuevos votos while their spouse is alive. Mientras que su compañero vivo, mientras que el cónyuge primero vive, you are dragging somebody with you into, into adultery. Usted está arrastrando con usted a una persona al adulterio. Okay, you think it's if you Ahora, think what I'm saying is not Bible, Ahora, si usted cree que lo que yo digo no es Biblia, let's read the Bible. Vamos a leer la Biblia. Jesus says in verse 9, What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Versículo 9, Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. And someone says, yes, pastor, that's important. Y alguien dice, ve, pastor, eso es importante. It says what God has joined together. Lo que Dios ha unido, dice. But God didn't join my first marriage. Pero Dios no unió mi primer matrimonio. And that's why I have a second. Y por eso yo ahora tengo un segundo matrimonio. Why did you join yourself if God didn't join you? ¿Por qué te uniste si Dios no los unió? Because you're stubborn and stiff-necked. Porque eres terco y de dura serviz. You're you don't listen to your parents. No escuchaste a tus padres. You don't follow authority. No sigues autoridad. That's why you think, that's why you're able to say now, my first marriage, God didn't join us together. Y es por eso que puedes decir hoy, bueno, mi primer matrimonio, Dios no lo unió. So you exalt your own self as authority. Entonces tú te exaltas a ti mismo como autoridad. And for your own sentiments, you join yourself to somebody who you now say, was not legitimate. Y por tus propios sentimientos te uniste a alguien que ahora dices que no, que ya no está unido. And you still have not humbled your soul before God. Y aún no has humillado tu alma delante de Dios. But you come now to join again. Pero ahora quieres unirte nuevamente. Uh, stiff naked. Duro de servicio. Stubborn. Terquedad. Hardness. Dureza. Of heart. De corazón. Listen. Escuchen. What God has joined together. Lo que Dios juntó. Why do you come to the altar then? ¿Para qué entonces usted fue al altar? Why do you ask the pastor? ¿Por qué usted le pidió al pastor? Because you want God to join you together. Ah, porque usted quiere que Dios los una. So did you go to the altar? Entonces fue al altar. Did you say vows before God? ¿Usted pronunció votos? Did the pastor say, I now pronounce you man and wife? ¿Será que el pastor dijo, ahora los pronuncio hombre y mujer? So what are you saying that you weren't joined together by God? Entonces, ¿qué viene ahora usted decir que Dios no los unió? What God hath joined together, Lo que let not Dios man put asunder. Unió que hombre no separe. And when he says, let not man. Y cuando dice que nadie se pare it's not just talking about your father or your mother no está hablando de tu padre who, don't de tu like, madre, who doesn't like your husband or your wife que de repente no le gusta su cónyuge or it's not just talking about a, a, another woman out there o no está hablando de otra mujer por allí who likes your husband que de repente gusta de tu marido or another man out there who likes your wife o no está hablando de un hombre que tiene gusto hacia tu esposa it's talking about all of those está hablando todo eso but it includes you husband pero incluye a tu esposo it includes you wife y te incluye a ti esposa 
We do not have authority to separate ourselves. No tenemos autoridad para separarnos a nosotros. I have no authority. No tengo autoridad to put away my wife. Para repudiar a mi esposa. I am under a vow Estoy for life. Bajo un voto de por vida. And I said it. Y lo dije. And she repeated it. Yo lo repetí. I do take this woman Yo tomé esta mujer to be my lawful wedded wife para ser mi esposa to love and to cherish para amarla, para cuidarla, in sickness and in health en enfermedad y en salud, for better, for worse para bien y para mal, for richer or for poorer para riqueza y para pobreza, until death do us part hasta que la muerte nos separe. but I share with you a secret pero yo les voy a compartir un secreto. When I was saying it, cuando yo estaba diciendo esto, and when some of you were saying it, y cuando algunos de ustedes estaban pronunciando el voto, some of those words didn't register. Algunas palabras no registraron. You know what register? ¿Sabe lo que registra? For better. Para mejor. Huh? For richer. Para riqueza. Mm. For health. Para salud. For most couples, la mayoría de las parejas, it doesn't register the other part. No registra la otra parte. Sickness. Enfermedad. Poorer. Pobreza. Worse. Peor. So, so you know what happens? ¿Y sabe qué es lo que pasa? There are people today who are seeking divorce. Hay personas hoy en día que están buscando divorciarse. Because poverty comes in their marriage. Porque llegó pobreza al matrimonio. Ah, this marriage is no good. No, este matrimonio no sirve. Huh? Sickness ¿Sí? comes to their marriage. Viene enfermedad. Their athletic husband, el esposo que era todo atlético, who was so strong, que era tan fuerte, suddenly meets an accident. De repente tiene un accidente. Or some disease comes upon. O alguna enfermedad. And now he's paralyzed. Y ahora está paralítico. And she has to take care of him. Y ella tiene que cuidarlo. And he cannot meet her needs. Y no puede satisfacer sus necesidades. And she says. Y ella dice. This marriage doesn't make sense. Este matrimonio no tiene sentido. But she did say. Pero ella dijo. In sickness en enfermedad and in health y en salud till death. hasta que la muerte in sickness till death. en la enfermedad hasta que la muerte and somebody says, y alguien dice he was so nice. Ay, él era tan bueno Or she was so nice. ella era tan buena I don't know what she has changed so much. no sé qué le ha pasado ella ha cambiado mucho It's a disaster es here. un desastre aquí For worse. Ah, no worse comes. No viene peor, no? And you say, it doesn't make sense. Y usted dice, Esto no tiene sentido. Does God want me to continue like this, miserable, for the Dios rest of my life? Quiere que yo me la pase miserable el resto de mis días. I don't believe that. Yo no creo. Then why did you say the vow? Entonces, ¿para qué dijiste los votos? Why did you play the hypocrite? ¿Para qué te hiciste el hipócrita? Why did you say? ¿Para qué dijiste? For better or for worse. Para bien o para mal. Until death do us part. Hasta que la muerte nos separe. If you weren't serious. Si no estabas, si no eras serio. Too many. Muchos. Too many joke marriages today. Muchos matrimonios. Too de many chiste. marriages planted upon joke. Muchos matrimonios están sembrados en puro chiste. Triviality. Trivialidad. Triviality rules our world, our world today. La frivolidad llena el mundo. Too many leaders. Muchos líderes. In the world. En el mundo. Government leaders. De líderes de gobierno. Who make a mock of marriage. Quienes hacen burla del matrimonio. Too many religious leaders. Muchos líderes religiosos. In high office. En grandes posición. Who make a mock of marriage. Quienes se burlan del matrimonio. You Cannot make a mock of marriage. Usted no puede burlarse del matrimonio. And have a strong society. Y tener una sociedad fuerte. You cannot make a mock of marriage. Usted no puede burlarse del matrimonio. And have a solid foundation for your nation. Y tener un basamento 
algo sólido para una nación. You cannot make a mock of marriage. No puede burlarse del matrimonio. And have a strong vibrant church y tener una iglesia fuerte vibrante and you know who knows this y tú sabes quién sabe esto satan knows satanás it satanás lo sabe and that's why y es por he eso is defeating nations que está de, que él está derrotando naciones he is destroying societies destruyendo sociedades he is weakening churches y debilitando iglesias on this point en este punto his most effective way su manera más efectiva to destroy the weakness of the church para destruir la debilidad de la iglesia is to destroy the home es destruir el hogar destroying their marriages destruir sus matrimonios let's continue vamos a continuar and he said unto them y les dijo Verse 10. And in the house his disciples asked him again the same matter. Versículo 10, Marcos 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife and marry another committeth adultery against her. Y les dijo, Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. And if a woman shall put away her husband and be married to another, she committeth adultery. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Let's go over to Luke chapter 16. Vamos a Lucas 16. Verse 17 says. Versículo 17. Um, sorry. Yes. Verse 18. Versi oh, verse 17. Start from verse 17. And it is 17. easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. Pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Last week we were talking about that. Y la semana pasada estuvimos hablando Now, sobre esto. Now here Jesus talks about the, the um, immutability of the law. Ahora aquí Jesús hablando de la inmutabilidad de la ley. In the context of marriage. En el contexto del matrimonio. Verse 18. Whosoever puteth 18. away his wife and marrieth another committeth adultery. And whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido adultera. We are talking brothers and sisters today. Estamos hablando hermanos y hermanas. About hardness of heart. Sobre dureza de corazón. And surprises in the judgment. Y sorpresas en el juicio. Many will be surprised in the judgment. Muchos van a tener sorpresa en el juicio. Many who believe that they were justified. Muchos quienes creyeron que estaban justificados. In putting away their wives. Para repudiar a sus esposas. Or their husbands. O para repudiar a sus maridos. And joining with a second, a third, a Fourth, y unirse a una segunda, otra tercera, una cuarta. Be surprised. Van a tener una gran sorpresa. In the judgment. En el juicio. Listen to what Jesus Escuche says. Escuche lo que dice Jesús. Whosoever marrieth her. El que se casa con la repudiada. That is put away. Eh, la repudiada. Committed that is put away from her husband committed adultery el que se casa con la repudiada del marido adultera notice here carefully notice cuidadosamente he did not say él no dijo merely that whoever marries the woman that puts away her husband él no dice acá solamente adultera la mujer no. que pone a su marido fuera o que repudia a su marido he did not just say Whoever marries the woman that puts away her husband. Okay. Él no dice que adultera la mujer que repudió a su marido. Translate literally. That's what he said. But. Si no. He said. Él dice. Her husband. Who put her away. El esposo. So he can. La repudió. So he can go and marry Another woman that he like. Para que él pueda irse a casar con otra mujer que a él le guste. She didn't put away her husband. Okay. Ella, esta mujer, la repudiada, she no lo husband. repudió a él. Ella amó a su marido, and amaba a su marido. And she honors husband. Y ella honraba a su marido. But now she doesn't have a husband. Pero ahora ella no tiene marido. Apparently, her husband is not with her. Aparentemente su esposo He's no está con ella. He's with another woman. 
Okay, es su esposo. Now, there está, comes a man. Ese esposo está con otra mujer. Ahora viene otro hombre. There's a no, there comes a man. Ahora viene un hombre. And sees her without husband. Y la ve a esta mujer sin marido. And wants to join to her. Y quiere unirse a ella. What does Jesus say? ¿Qué dice Jesús? That man. Que ese hombre. That marries her. Que la, se casa con ella. Commits adultery. Comete adulterio. Now listen carefully. Ahora escuche cuidadosamente. Listen carefully. Le, escuche cuidadosamente. Jesus. Jesús. And his word. Y su palabra. Is the authority of the church. Es la autoridad de la iglesia. We don't have any word or authority that can trump Jesus' word. No podemos, no tenemos ninguna otra autoridad que pueda sacar la de Cristo. And even Jesus, y aún Jesús, as a man, como hombre, did not claim his word Ni siquiera dijo que eran sus palabras as authority, como autoridad, but he claimed authority sino from the law. Que habló de la autoridad de la ley. Now listen to what Jesus said. Ahora miren lo que Jesús dice. Listen and compare that to what your church says. Y compare lo que Jesús dice con lo que dice su iglesia. Because some churches Porque algunas iglesias say dicen that if one commits adultery que si uno de los de la pareja comete adulterio that person that then gives authority to the other to put the other way. Eso le da autoridad al que no fue infiel para para repudiar. Mm -hmm. And therefore, y por tanto, the one who is guilty of adultery el que es culpable de adulterio, has no authority to marry again. No tiene autoridad para casarse de nuevo. But Pero, the one who was the victim la víctima of unfaithfulness de infidelidad, is free dice ser libre to take a wife, another de, wife or another husband. De tomar otro esposo, otra esposa. You ever heard that before? ¿Usted ha escuchado esto antes? The guilty party donde se dice la parte culpable cannot marry again. No puede casarse. But the innocent pero la parte inocente can marry again. Puede casarse. Let me ask you a question here. Les hago una pregunta. Who is the innocent party? ¿Cuál es la parte inocente? The one that didn't put away their husband. El que fue repudiado. But if she is repudiada, if she's oh. if she's put away. Ahora si ella es repudiada, and Jesus says, you should not marry the one who is put away. Y Jesús dice, tú no puedes casarte con la repudiada. Because you will commit adultery. Porque vas a cometer adulterio. What authority does the church have to say something different from what Jesus says? ¿Qué autoridad entonces tiene la iglesia de decir algo distinto a lo que ha dicho Cristo? And if you tell me, pastor, ¿Y si you usted know me that's dice, what I did? Pastor, ¿sabe que eso fue lo que yo hice? Because that's what I that's what I was told. Porque eso fue lo que se me dijo que hiciera. Well, what whatever you were told. Bueno, lo que usted se le dijo. It was already written here. Ya estaba escrito aquí. This is not a new invention. Esto no es una invención What nueva. I'm saying to you was not discovered last night. Lo que se dijo aquí no es algo que se descubrió anoche. It is written. Escrito está. The problem. El problema. The surprise that many people are going to find in the judgment. La sorpresa que muchos van a encontrar en el juicio. Is that they put more faith. Es que ponen más fe. In their religious institutions. En sus instituciones religiosas. And in their pastors. Y en sus pastores. Than in God Himself. Que en Dios mismo. God's word is put aside. La palabra de Dios la hacemos de un lado. God's word is doubted. La palabra de Dios a esta se le duda. And religion y la religión is trusted. Se confía. You see, but dice, pastor, pero pastor, ay, ay, ay. I'll just read this verse. Voy a leer un versículo más. Matthew 5. Mateo 5. I'm sorry, Matthew 19. Mateo 19, perdón. Mateo 19. Matthew 19. Mateo 19. Jesus said, Jesús dice, when the Pharisees came and asked him the question that we just read in Mark 
chapter 10. Cuando los fariseos le hacen la pregunta que leímos en Marcos capítulo 10. They say unto him verse 7, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? En versículo 7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. And I say unto you, y yo os digo, whosoever shall put away his wife, que cualquiera que repudia a su mujer, except it be for fornication, Salvo por causa de fornicación. And shall marry another. Y se casa con otra. Ah, there it is, pastor. There's the clause. Ah, ahí está, pastor. Ahí está. Jesus made an exception. Je Jesús hizo una excepción. Except it be for fornication. Salvo por causa de fornicación. And shall marry another. Y se casa con otra. Committed adultery. Adultera. And whoso marrieth her which is put away. Y el que se casa con la repudiada. Doth commit adultery. Adultera. All right. Okay. There's a challenge now. Ahora aquí hay un desafío. We have a theological problem. Tenemos un problema teológico. That needs to be resolved. Que tiene que ser resuelto. But we are at the end of the time. Pero estamos al fin de ya del sermón, del tiempo. So, Así. we have to pray for the patience of the saints. Vamos a orar por la paciencia de los santos. And if God gives us grace, y si Dios nos da gracia, when we come back, cuando regresemos, we'll continue this sermon. Vamos a continuar este sermón. Because there has to be an answer to Porque this problem. Tiene que haber una respuesta a este asunto. Too many persons, muchas personas, are in second and third marriage, están en segundo y tercer matrimonio, and even fourth marriage, y a un cuarto, because of how they read this verse. Por la forma en la que leen este versículo. And by the grace of God, y por la gracia de Dios, I want to be true. Yo quiero ser verdadero. In educating, en educar the flock of God, al rebaño de Dios, how to handle the word of God, cómo manejar la palabra de Dios. So we are going to have to have a part two. Así que vamos a tener una segunda parte. So if you came here today, y si usted vino el día de hoy, by sacrifice, por sacrificio, come back next time. Regrese la próxima. With the same sacrifice. Con el mismo sacrificio. If you're watching today, y si usted está viendo, by sacrifice, por sacrificio, you want to save your home. Usted quiere salvar su hogar. Or you are not yet married, but usted, you want to lay a solid foundation for your marriage. O usted no está casado, pero usted quiere tener una, un basamento firme para el día que le toque casarse. Be present. Esté presente. For the part two of this message. Para la segunda parte God bless de you. este mensaje. Que Dios nos bendiga.
corazón por amor de ti aceptalo Señor vi que bajo un sol ardiente levantaban el madero sin piedad los soldados se burlaban al decirle si eres Dios desciende ya aunque lejos observaba como nadie se acercaba a socorrer fue así que yo también me sentí culpable al verlo padecer es posible mi pueda ver de lejos tanto amor si tu sangre carmesí sé que diste en el Golgota por mí haz que pueda mi Jesús soportar el gran oprobio de la cruz quiero por amor de ti aceptalo Señor por amor de ti aceptalo Señor What great love our Savior has for us. Qué gran amor tiene el Salvador hacia nosotros. In fact, his love is the example to every husband. De hecho, su amor es el ejemplo para cada esposo. He who is the head of the church. Él quien es la cabeza de la iglesia. Gave himself for her. Se dio a sí mismo por ella. That he might present it para to himself. Para que pueda presentarla a sí mismo. Without spot or wrinkle or any such thing sin ninguna mancha o, ni, o arruga o ninguna cosa. And he calls his church to faithfulness to y él him. llama a su iglesia a fidelidad a él. Marriage el matrimonio is a great window es una gran ventana into the mystery of godliness. El, al misterio de la piedad. If we take it lightly, y si lo tomamos a la ligera we will twist this marvelous imagery. vamos a torcer esta, esta alegoría How can we as Christians como nosotros, como who say that we are living under grace que decimos que vivimos bajo la gracia, excuse ourselves excus eh, podemos excusarnos to be gracious de, de tener gracia to our own flesh and blood. Hacia nuestra propia carne, nuestra propia sangre. We should be saying this is bone of my bones, flesh of my flesh. Nosotros también tenemos que decir este es carne de mi carne, We should be huesos. cutting off our bones. No deberíamos estar cortando or nuestros cutting huesos. Off our flesh from our bones. O cortar la carne de nuestros huesos. But we should be loving and cherishing. Sino que debemos amar, atesorar our partners. a nuestros compañeros. How can we say rejoice in music like we just heard? ¿Cómo podemos regocijarnos en la música que acabamos de escuchar? And talk about the love of God. Y hablar del amor de Dios. To my soul. A mi alma. If I'm not willing to express the same love and grace. Si yo no estoy dispuesto a expresar el mismo amor y la misma gracia. To the one that God has bound me to. Al a quien Dios me ha unido. Will God Excuse me excusará my hardness of heart excusará Dios la dureza de in mi the corazón, name of grace en el nombre de la gracia no my friends no mi queridos amigos in the gospel era en la era del evangelio we have a even greater responsibility tenemos aún una responsabilidad mayor to walk para caminar in grace gracia 
hearts softened by the love and mercy of God. Corazones que han sido suavizados por el amor y la misericordia should de Dios. Secure deben asegurar our avowed union. Una unión que es hecha por votos. Because we cannot Porque no podemos rejoice in God's great rego- mercy to us. Regocijarnos en la gran misericordia de Dios. And then turn y luego voltear with judgment con juicio against the one aquel that he has joined us o aquella con la cual él nos ha unido if we do that si hacemos eso surely seguramente judgment will be returned upon our heads el juicio caerá sobre nuestras cabezas none of us have any call Nadie tiene un llamado to repudiate our husbands para repudiar a sus esposos or repudiate our wives o, repu- o repudiar a sus esposas except we forget a menos que olvidemos that if we do not learn to forgive que si nosotros no aprendemos a perdonar we are in danger estamos en peligro because Jesus taught us to pray porque Jesús nos enseñó a orar and forgive us our debts perdónanos nuestras deudas as we forgive those como nosotros perdonamos that trespass against us aquellos quienes están en deuda con nosotros has someone trespassed against you será que alguien está en deuda contigo ha traspasado has contra ti has your wife trespassed against you ¿Tu esposa ha traspasado contra Has ti? Your husband trespassed against you? ¿Lo ha hecho su marido? Have you trespassed against God? ¿Has tú traspasado contra Dios? Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre que estás en los cielos, we come to you this morning venimos a ti esta mañana in need of your mercy, necesitando tu misericordia, in need of your grace. Necesitando tu gracia. We beseech you, te buscamos, have mercy upon us. Ten misericordia de nosotros. Father, you know who is talking to you. Padre, ¿sabes quién está hablando contigo? It is one that has no right es uno quien no tiene derecho to mercy. a la misericordia. We have no, right or no, claims on mercy no tenemos ningún derecho in ourselves. para la misericordia en nosotros mismos. Mercy is not a right. La misericordia no es un derecho Mercy is your choice. pero misericordia es tu elección. Mercy is your election. Misericordia es tu elección. If you please. Tú así deseas. Father. Padre. We are unworthy. Somos indignos. But if your heart be opened to us. Y si tu corazón está abierto a nosotros. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. Let us know your pardon. Haznos conocer de tu perdón. Let us know your healing. Haznos conocer de tu sanidad. Let us know your restoration. Haznos conocer tu restauración. Once you have shown us, y una vez que la hayas mostrado a nosotros, danos la disposición de también mostrarlo a otros. Especially those in our own household. Especialmente a quienes viven en nuestros propios hogares. Hear us, Lord, Escúchanos, Señor. And teach us so, y enséñanos that your mercies would abide over us para que tu misericordia more en nosotros forever para siempre and never be cut short y nunca pueda faltar by our own stubbornness and hardness of heart por nuestra propia terquedad o nuestra dureza de corazón hear us and help us for Christ's sake we pray ayúdanos en el nombre de Jesús oramos amen amen